Oh, benvenuti a Vivi Giappone! Vi è piaciuta questa bella entrata un po' così quasi cinematografica? Eh, come avete ben visto dal nome, dal titolo del video, finalmente è arrivato il momento di spiegarvi che sta succedendo io, che sto a fare in Giappone, perché insomma vi ho lasciato un po' sulle spine, più che altro avete capito, oh, ve l'ho detto in qualche live, ma non ho mai spiegato bene i dettagli. E quindi ho pensato, eh, visto che oggi ho, ho tempo, visto che oggi mi è venuta voglia di fare questo video, cioè facciamo un bel video in cui spiego Davide, ma te, ma che stai a fare in Giappone? Come sapete io di solito questi primi video li faccio, faccio una bella passeggiata andando in giro eh, per Sendai, facendo vedere un po' le immagini così, ma oggi invece voglio farlo così perché più che altro sono stanco dal lavoro e andare proprio in giro così non, non mi sembrava il caso. E quindi ora lo sai che facciamo? Facciamo partire una bella canzoncina di Sonic in sottofondo, facciamo un bello screenshot da utilizzare per la copertina tipo così, una cosa del genere, e iniziamo a spiegare finalmente che sto facendo da aprile in poi. Questo può interessare soprattutto i fan di vecchia data, magari anche a noi fan, magari qualcuno che trova questo video dice cioè, ma che sta a fare questo Giappone? Ma chi è questo? Spieghiamolo brevemente. Se volete vedere tutta la mia saga vi lascio ai video quelli in cui appunto racconto tutta la mia storia che ho fatto uscire quest'estate, l'estate scorsa, in cui spiego tutti i dettagli. Ma arriviamo al dunque. Eh, voi eh, avete visto il video, un video che vi sta visto abbastanza circa 10.000 volte, è il video che ho pubblicato ad aprile del 2018 in cui eh, spiego che ero entrato al dottorato della Tokyo University. Avevo avuto un'offerta di lavoro a Tokyo, lavoro rifiutata, ero entrato al dottorato, mi avevano aumentato la borsa, mi avevano allungato la borsa e ho iniziato a fare il dottorato. Seguendo le puntate avete visto che ero anche andato a Venezia a fare una presentazione sulla tesi del pesce gatto che vi giuro ho fatto lo script è pronto lo script penso di fare un video del genere abbiate fede riuscirò a fare il video e quindi poi improvvisamente però pam vi siete trovati con io che parlo di un albergo che è aperto qui a Sendai con cui sto collaborando che è successo eh, Davide che fine ha fatto il tuo obiettivo dai, volevi diventare professore volevi fare il dottorato, volevi prendere il dottorato, perché improvvisamente sei diventato un salary man. Eh, dunque la cosa è andata più o meno così. Ho fatto un anno di dottorato eh, con la borsa di studio, ovviamente posso dire quanto era la borsa di studio, era 147.000 yen, che non è male, è una cosa eccezionale, anzi veramente fate la borsa di studio Next, io veramente prenderò l'occasione poi di parlarne soprattutto con Spinacio e spiegarvi finalmente come funziona eh, questa grandissima opportunità, ma quella è un'altra puntata, e, eh, però ho iniziato a collaborare con un'azienda giapponese eh, allo stesso tempo. Eh, abbiamo collaborato per vari mesi, 6-7 mesi, eh, finché eh, verso febbraio, prima che ero stato in, in Italia a gennaio, a febbraio mi hanno proposto un contratto di lavoro. Eh, ovviamente un lavoro a tempo pieno che eh, ovvi, come se non, non è molto compatibile più che altro con uh, un, un dottorato in verità potrebbe esserlo ok però insomma è stato molto, molto allettante come dire finalmente ecco ha avuto l'opportunità mi ha dato l'opportunità di avere un lavoro a Sendai ecco voi dite Davide sei un po' ipocrita perché la poteva andare a lavorare a Tokyo avevi trovato il lavoro perché fare una cosa del genere allora, eh, a me piaceva fare la ricerca, a me piaceva fare la ricerca del pesce gatto, a me piaceva fare eh, la vita universitaria che ho fatto per tanti anni e a me, io amo Sendai, lo sapete, amo Sendai. Eh, ho rifiutato il lavoro a Tokyo sia perché volevo continuare a fare la ricerca, eh, sia perché volevo fare il dottorato, sia perché eh, non volevo andare a Tokyo. Per me eh, non è l'ideale andare a Tokyo, per me io ho la paura, l'ho anche spiegato forse, non ricordo, che andando a Tokyo potrei iniziare a odiare il Giappone, cosa che no, non è così, cioè, a me piace ancora il Giappone, c'è ancora accesa lo, la fiamma del Giappone, io eh, so, i, li vivo tutti i giorni, i, i difetti del paese, eh, ma anche i pregi, eh, bilanciando le cose io mi trovo bene, ma andando a Tokyo, con la vita di Tokyo che ho provato a fare 
in alcune occasioni ho pensato no, eh, non ce la posso fare, non voglio rovinare così tutto quanto, insomma lo, lo spirito mi spunti, mi fa andare avanti. Eh, quindi ho comunque ho fatto il dottorato, purtroppo devo dire non al massimo, avrei potuto dare di più, eh, non me la sono giocata bene, eh, mi sarei dovuto impegnare molto molto di più proprio a livello accademico come, come appunto uno spinacio, spinacio ha fatto il dottorato in maniera eccezionale, perfetta, lui è una persona che, che veramente sa come si fanno queste, queste cose, io purtroppo ero da un po' così e in quel momento mi è arrivata anche questa occasione, un'occasione che è nata grazie a YouTube in verità, perché eh, ovviamente tutto quello che c'è dietro anche, ma il concetto è che eh, YouTube, il fatto di fare video su YouTube mi ha permesso poi di essere contattato per eh, il lavoro che ho iniziato a fare adesso. Non vi darò dettagli precisi ovviamente, non vi dirò il nome dell'azienda, non vi dirò eh, tutto il resto insomma. Comunque sappiate che appunto è un'azienda giapponese, un presidente giapponese di Sendai, eh, sono il primo straniero ad essere stato assunto in questa azienda, in 40 anni di, di storia dell'azienda e mi occuperò essenzialmente non solo del, dell'albergo a cui vi rimando eh, per quanto riguarda però, no, i rapporti con l'estero, con i clienti stranieri, traduzioni in inglese, video perché ho fatto anche video che vi lascio poi nei commenti eh, per, di, di, per, per pubblicizzare l'albergo ma anche poi tutti gli altri rapporti con l'estero per altri progetti che si stanno sviluppando da ora in poi eh, ovviamente per fare questo ho dovuto eh, rifiutare la borsa di studio del Mext che è, ovvio, ho, ho dovuto bloccare, ovviamente ho bloccato e cambiare visto e ho fatto quello che per me era un grande, uno degli obiettivi perché io poi ho vari obiettivi, vengo in Giappone ho avuto sempre vari obiettivi anche con lo studio del giapponese e tutto quanto ma abbiamo anche già parlato di questo ma ho eh, preso il trofeo avere il visto lavorativo e secondo me era una delle cose che volevo fare, volevo fare, quindi sono passato dal visto studentesco a visto lavorativo perché l'azienda mi ha assunto e ha fatto da sponsor e ora ho il visto lavorativo e non più quello studentesco ho messo in stop l'università e ho iniziato a lavorare appunto dal primo aprile quindi questa è la fine essenzialmente del secondo mese come mi trovo? Mi trovo bene Ovviamente è un lavoro che ho appena iniziato a fare, devo imparare a fare un sacco di cose, più che altro bisogna anche vedere in cosa eh, posso sfruttare al meglio eh, le mie potenzialità per quanto riguarda questo tipo di lavoro. Un lavoro molto di ufficio ma che mi permette anche di andare poi appunto per ora, per il momento il progetto dell'albergo è quello principale e, eh, e mi permette di stare a Sendai. Per esempio alla balzo ho cambiato anche appartamento sono andato da vecchio appartamento a questo nuovo che vi ho presentato nel video l'altra volta e ora semplicemente sono diventato un, un salarimento, sono un impiegato in Giappone e quindi immagino che alcuni di voi possano sentirsi un po' come se dire, Davide ma insomma come avevo detto anche prima è tutto casato per il dottorato improvvisamente inizia a lavorare così però personalmente eh, ho messo le cose sulla bilancia ho visto eh, le, le possibilità, ho visto eh, per quanto riguarda poi nella mia vita cosa, cosa potrebbe cambiare questa opportunità che mi è, che mi è capitata, che mi è arrivata questa ottima opportunità. Ho, ho messo appunto, come dicevo, eh, le due cose sulla bilancia e ho deciso di buttarmi in questa nuova avventura che vedremo come si svilupperà. Quindi ora lavoro in un'azienda giapponese di Sendai, qui a Sendai, ho cambiato casa, vivi in Giappone non ti perché ho chiesto e posso continuare a fare vivi in Giappone, eh, i video come, se, come vedete cerco di farli uscire se possibile due a, alla settimana, ma mediamente uno alla settimana sicuramente esce come sempre il sabato alle 10 e questo è, questo è. Eh, il video bene o male finisce qui, vi lascio in descrizione il link alla pagina Facebook, al gruppo Facebook, a Instagram e poi anche a, sia al gruppo sia al, alla pagina, sia al canale di Telegram. Iscrivetevi, mi raccomando. Vi lascio anche eh, Instagram dell'albergo. Se vi iscrivete anche qua mi fate veramente un gran favore.
È tutto questo, quindi eh, da me in Giappone è tutto. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate. E a frappe! Una puntata un po' così personale, lo sapete, ogni tanto lo faccio, a me piace più che altro parlare del Giappone, delle esperienze in Giappone, far vedere come vivo in Giappone, più che parlare di me stesso, però giustamente si deve creare un rapporto tra i fan, tra gli iscritti e, e, e me, quindi insomma mi piace anche raccontare al giornale su quello che sta succedendo. Va bene, a frappe ragazzi!